foi lançado o desafio por uh, alguém da, da Câmara, pelo Nuno Pimenta, que pertencia ao Turismo do Fundão, porque não lançar ou criar um bombom com a cereja do Fundão para que, à imagem do que eles já faziam com o pastel de nata, criarem um produto mais para não só gastar a cereja, ser mais um produto onde a cereja possa ser inserida e os produtores tenham a saída do, da produção da cereja deles, mas também um produto que fosse um produto prémio e que desse imagem, uma boa imagem da cereja em si e do, da região. E foi isso que, que eu tentei criar e após algumas tentativas de, de erro que fiz vários tipos de bombons e que levei e que provámos, juntámos, falámos, acabou por sair este produto final que, é, que eu acho que é um bombom bastante interessante porque não, não é, um, é um bombom de cereja que é feito com uma ganache a partir de, do puré de cereja do fundão e de chocolate branco. Tem uh, algum teor alcoólico, não muito, e não é um líquido, é uma ganache, embora seja uma ganache muito cremosa, é uma ganache. E para além disso, tem eh, meia cereja macerada em aguardente de cereja dentro. Para além de ser realizado por fora com um chocolate negro de 70% de uma origem de Santo Domingo. Minha vida não tinha nada a ver com, com chocolate, o meu pai vendia peixe. Eu ajudava há algum tempo, depois comecei também a trabalhar no peixe e depois de repente vivi em Évora. Depois de repente vivi viver para Montemor e abri uma pastaria. Depois um dia tive conhecimento de um curso de chocolates e já tinha feito alguns pastorias porque não fazer também um de chocolate era outra coisa diferente, mais uma, uma vertente do, do negócio que eu tinha. E fiz um curso de chocolates, gostei, comecei a fazer chocolates num outro, no outro, no outro estabelecimento que eu tinha, foi onde comecei e fui evoluindo. E como tudo aquilo que eu faço, o que faço gosto de saber o que é que faço? Comecei a estudar não só uh, e a comprar livros, não só de receitas, mas também que explicassem um pouco uh, os porquês, porque é que as coisas acontecem, ou seja, livros mais uh, científicos do que propriamente de receitas e, e com técnicas e isso, uh, livros de biologia, de física, onde eu pudesse encontrar explicações para aquilo que me acontecia no dia a dia. E eu penso que é um dos pontos chaves para quem quer criar e quem quer realmente fazer coisas diferentes e saber como e porquê que as pode fazer, necessita de ter essa aprendizagem e ter esse conhecimento.